Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya Tuan-tuan calon doktor Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula Pada kesempatan kali ini kita Bertemu secara langsung Untuk Mata kuliah Dengan Uh, metodologi penelitian untuk disertasi Bapak Ibu yang berbahagia Marilah kita awali kuliah dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita bicara mengenai metodologi Itu tidak lepas dari bagaimana sebetulnya Secara ilmiah ilmu tersebut akan memberikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyusun sebuah karya ilmiah pada lebih spesifiknya adalah dalam penyusunan disertasi. Nah, ketika kita mau melakukan penyusunan disertasi, tentunya kita juga harus bisa memahami secara uh, secara nyata sebetulnya apa yang menjadi persoalan yang akan kita teliti. Nah, karena kita sudah memahami apa yang menjadi persoalan yang akan kita teliti, makanya objek sebuah penelitian itu juga salah satu uh, unsur yang sangat penting. Sebagai contoh, biasanya kita akan uh, misalnya akan meneliti uh, uh, kalau kita bisa melihat uh, di luar hukum misalnya meneliti uh, ikan ya, kita akan mengambil ikan di dalam lautan. Sehingga teknik-teknik apa yang harus kita pakai sehingga kita mampu untuk mengambil ikan itu Jadi kalau kita mau memanggil ikan paus misalnya tentunya juga eh, teknik atau tata caranya akan berbeda Dengan ketika kita akan mengambil ikan teri yang sangat kecil-kecil itu Sehingga ini menjadi eh, pertimbangan-pertimbangan secara spesifik Kemudian kalau kita juga mau meneliti, itu sangat penting juga uh, bagaimana kita mengkonsepkan hukum dalam dalam uh, kondisi realitas seperti apa. Jadi seandainya kita mau meneliti sebuah gajah pun, gajah itu bisa kita lihat dari dari sudut mana. Nah inilah nanti kita juga akan bicara mengenai paradigma. Jadi paradigma sebuah penelitian itu sangat penting bagaimana kita memandang objek itu dan dari mana kita memandangnya. Jadi misalnya gajah yang dipandang dari dari depan akan berbeda hasilnya ketika gajah itu dipandang dari belakang. Kemudian kalau kita melihat gajah itu dari samping maupun dari atas pun juga akan berbeda. Nah disitulah kita makanya pada saat ini kita Uh, sangat harus paham apa itu sebetulnya riset atau penelitian. Jadi riset itu sering dikatakan sebagai question use form. Jadi di situ ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan yang akan diliti. Kemudian riset ini hubungannya dengan science to work. Jadi bagaimana kita akan bekerja secara ilmiah. Kalau kita menyadur beberapa apa namanya uh, para pakar-pakar secara internasional baik Baran kemudian juga Grinnell e, mereka akan e, menjawab sebetulnya what does it mean riset apa itu riset jadi riset ini bisa dikatakan sebagai riset is structured inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problem and create new knowledge that is general applicable Kemudian juga riset ini juga bisa dikatakan sebagai a systematic investigation to find us where to problem. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan atau menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan atau sebuah persoalan yang akan kita teliti. Sehingga disitulah yang akan dikatakan sebagai the element of academic research. Kemudian sebetulnya kalau kita melihat apa mengapa kita harus melakukan riset apa alasan kita harus melakukan sebuah riset jadi reason for doing the riset 
uh, ada beberapa hal uh, misalnya yang pertama to understand advise you uh, studying uh, or working uh, and the second to explain and the find answer in relation to what you perceive and to critically examine certain aspect and to make change and to find answer to theoretical question nah ini juga bisa dikatakan research is what I'm doing what I do not know what I'm doing jadi apa namanya tentunya ini adalah bagaimana kita akan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan uh, karena kita tidak mengetahui apa apa sebetulnya uh, kebenaran itu dan ini juga kita bisa menyadu dari Albert Einstein if we know what is what we were doing it would not be uh, called research would it jadi Bapak Ibu kalau kita melihat secara secara global kita juga bisa melihat bagaimana riset progres kalau kita bisa lihat seperti layaknya in clips ya clips di sini yang pertama planning and the preparation uh, kemudian yang kedua data collection kemudian yang ketiga analisis kemudian yang selanjutnya ada reporting dissemination and embedding into practice jadi kalau kita lihat uh, dalam secara in clips ya di bagaimana secara viral itu rangkaian-rangkaian itu tahapan-tahapan itu harus uh, diteliti begitu nah selanjutnya kita akan melihat sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian kalau kita bicara metodologi yang pertama kata metodologi itu sendiri metode kemudian logi ya kan nah metode itu merupakan cara atau jalan melakukan sesuatu dengan teratur atau yang disebut dengan sistematis kemudian cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan kemudian prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian sistematika terhadap pengetahuan yang ada sehingga Metode itu bisa dikatakan juga sebagai teknik-teknik dan prosedur pengamatan oleh ilmuwan untuk mengolah data, fakta-fakta sesuai dengan asas dan aturan tertentu. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara loginya itu adalah tidak lepas dan ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur. Nah, sehingga... Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis. Sehingga memberikan pedoman tentang cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Ya. Jadi bisa dipahami ya secara sesama sehingga tentunya bicara metodologi ini metode penelitian itu merupakan bagian daripada metodologi oke okay, nah selanjutnya kalau kita digabungkan secara detail metodologi itu merupakan ilmu tentang metode metode semua ilmu berbisi pada logika logika pada dasarnya apa namanya berlaku secara umum atau universal. Jadi tidak bisa didasarkan karena mimpi ya kan, karena mendapatkan wahyu tidak. Jadi logika di sini adalah dasar yang berlaku secara umum atau universal. Jadi parameternya jelas dan terukur. Kemudian metodologi semua ilmu termasuk hukum pada dasarnya sama. Yang berbeda adalah metode cara penelitiannya. Kenapa? Karena kalau hukum itu yang diteliti obyeknya memang beda dengan 
uh, orang-orang eksak ya kan. Jadi kita lebih kepada bagaimana ketika hukum itu diterapkan di dalam masyarakat atau bagaimana hukum itu dibuat atau dibentuk. Ya. Jadi hukum itu juga bisa diteliti ter- terkait dengan bagaimana putusan-putusan hakim ya kan. Dan di sisi lain juga uh, bagaimana hukum itu bermakna simbolik atau hukum itu disebut, uh, sebagai institusi-institusi yang bersifat formal. Kemudian metodologi ini juga membicarakan proses, langkah, tahap dan juga prinsip-prinsip dasar. Jadi Bapak Ibu karena kita tidak lepas secara keilmuan sehingga tidak ada salahnya kita juga harus kembali mereview apa sebetulnya yang menjadi konsep ilmu ya kan. Jadi ilmu di sini bisa diartikan pengertian dari ilmu itu mencakup aktivitas penelitian, metode ilmiah dan pengetahuan sistematis. Kemudian ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau keorangan untuk tujuan tujuannya tentunya goalnya itu adalah mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Sehingga kalau kita bisa melihat secara uh, segitiga ya, segitiga sama sisi itu, semua sisinya itu sangat pengaruh mempengaruhi mengapa? Karena kita adalah uh, ilmu ini tidak lepas tadi ya secara uh, dalam sisi yang paling tinggi itu adalah uh, aktivitas penelitian sehingga sisi yang di bawah sama 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 atau sama sisinya itu adalah metode ilmiah dan pengetahuan. Jadi kalau nanti ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung atau disimpan terlebih dahulu nanti sambil jalan kita juga bisa berdiskusi. Kemudian kalau kita bicara ilmu secara aktivitas penelitian tadi kalau kita lihat dalam sisi yang paling tinggi itu kan tadi aktivitas penelitian karena aktivitas penelitian ini tadi tidak boleh hanya bicara karena apa namanya karena persepsi saya saja jadi nggak bisa jadi apa namanya aktivitas penelitian kita itu harus bersifat apa rasional jadi rasional di sini proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika jadi mungkin kalau uh, hanya mungkin uh, bicara cinta ya mungkin yang tidak bisa ditangkap dengan logika ya karena cinta mungkin abstrak begitu ya jadi antara logik di sini adalah uh, kalau kita bicara secara eksak itu satu tambah satu dua gitu kan tapi logika di sini adalah bagaimana penelitian itu bisa diterima oleh akal sehat dan akal sehat bukan akal sehat peliti tapi akal sehat secara umum jadi yang pertama tadi harus memang rasional kemudian yang kedua adalah apa kognitif kognitif itu proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan jadi artinya apa namanya tahapan-tahapan tadi memang harus kita lakukan uh, dalam aktivitas penelitian. Jadi tadi kita sampaikan tidak hanya karena tadi uh, katanya simbah saya, katanya guru saya, kata wangsit, kata saya tidak bisa. Jadi kognitif ini memang proses mengetahui dan memperoleh uh, pengetahuan dalam aktivitas penelitian. Kemudian yang ketiga adalah teleologis. Nah, teleologis ini tadi adalah salah satunya bagaimana kita mencapai kebenaran. Jadi memang uh, kebenaran itu menjadi tolak ukur. Sehingga nanti hasil penelitian itu akan valid atau tidak valid. Jadi validasinya itu valid berarti memang itu sudah mencapai uh, tiga hal yang tadi uh, sebagai aktivitas penelitian. Kemudian bagaimana ilmu ini sebagai metode ilmiah? Kalau ilmu dikatakan sebagai uh, metode ilmiah itu tidak lepas dari apa? Pola prosedural yang pertama. Kemudian yang kedua tata langkah. Yang ketiga adalah berbagai teknik. Kemudian yang keempat ini adalah aneka alat. Mengapa ini harus apa namanya 
Satu, dua, tiga, empat ini harus uh, terinci karena ini adalah bagian daripada uh, metode, uh, cara-cara atau tahapan-tahapan prosedur-prosedur yang harus dilalui. Nah, pola prosedural itu misalnya apa? Misalnya pengamatan, ya kan? Kemudian percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, dan analisis, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kalau kita bicara pengamatan, kita pengamatan bisa langsung maupun juga tidak langsung. Jadi artinya kalau misalnya yang akan diteliti adalah eksekusi hukuman mati. Jadi kalau kita pengamatan secara langsung, secara otomatis kita menyaksikan sendiri bagaimana hukuman mati itu dilakukan. Apakah melalui di apa namanya ditembak atau disuntik atau kan ataukah dipenggal kepalanya. Jadi ini tadi adalah pengamatan. Jadi kita bisa melihat mengamati dengan mata kita, dengan tubuh kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita sendiri tanpa pinjam dari orang lain begitu. Itu kalau secara langsung. Kemudian tata langkah. Tata langkah di sini adalah penentuan masalah. Jadi masalah itu memang harus kita harus kita tentukan kan? Karena apa? Karena masalah itu harus benar-benar uh, roskot. Jadi artinya memang betul-betul akar masalah. Jadi jangan sampai apa namanya bukan masalah tapi dianggap masalah. Jadi berbeda dengan uh, kalau kita lihat di apa namanya uh, apa namanya tulisan yang di penggadian penggadian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah bukan itu maksudnya tapi artinya memang masalah-masalah dalam penelitian itu memang sudah betul-betul uh, kita petakan kemudian perumusan hipotesis jika itu ada memang uh, ini agak berbeda juga dengan uh, orang hukum dengan orang eksat dalam penelitian. Kemudian pengumpulan data dan pengujian hasil ini adalah merupakan tata langkah. Dan selanjutnya adalah ada berbagai teknik ya. Teknik dalam hal untuk melakukan penelitian tadi yang berupa metode ilmiah itu ada daftar pertanyaan, kemudian wawancara, perhitungan dan lain-lain. Kemudian juga pastinya membutuhkan alat ya. Sekarang ini juga sudah uh, revolusi industri 4.0 sehingga alat-alat itu bisa dari mulai gadget ini ya. Gadget ini banyak fungsinya kan. Uh, selain juga bisa kita melalui email ya kan. Kemudian WhatsApp, kemudian kita juga bisa apa namanya uh, by feed, feed call ya kan. Juga bisa di sini juga sebagai alat perekam. Jadi Artinya alat di sini tidak sebatas uh, membawa uh, komputer yang besar itu kalau zaman dulu. Jadi artinya sekarang itu banyak alat-alat yang sifatnya uh, lebih lebih fleksibel. Tapi memang berbeda ketika yang meliti orang eksak. Jadi pasti mungkin kalau dia uh, meneliti tentang bagaimana kualitas jembatan timbangan, meteran, penelitian itu mungkin orang-orang eksak seperti teknik. Ya. Tapi kalau orang hukum E, nampaknya cukup dengan tadi ya e, menggunakan yang saat ini gadget ini sangat pengaruh.